はいあのまあ、あの2人旅ね、もうずっと続いてきたんですけれども、はいえーまあ、いろいろな、ね、苦労話もあるしね、うん、いろいろあるとけど、なんか結構困ったことって、なんかあった、思い出すと、はい、そうですね、やっぱりあの、うんえー、なかなかね、結構ハードなんですよ、私たち行ってる、うんうんね、もう本当に。うんそ短い時間でいっぱいいろんな方にお会いしてて、うんうん、すいませんね本当に安い金でとにかく、ね、<笑>無理して、ね、絶対高いと高い一流ホテルが泊まんじゃないよって言ってね<笑>そう脅かしてましたからね。<笑>本当に頑張ってるって感じで,であのー、結構中に行くと、うん、あのー、やはり民宿さんとか古いお宿とかが結構多いので、うん、たまに寝てる時にポロポロとあの虫さんも一緒に一緒に寝ることがで寝るというか一緒にねあの虫さん降ってきてそれを避けながらそう避けながらちょっと端っこでこう寝ることも。ありましたね。ありましたね、えー。雪のようにこう降ってきたところありましたね。そうそうそうそうポロポロポロ。あそう。そう。それはすごいな。もう築何十年っていうような築何十年っていうのが本当に、はい、でその築何十年っていうのが本当に売りでね。うんうん、そうですね。えー、虫に振られちゃやだな俺もな。<笑>ね気持ち悪いな。降ってこないところの端っこでこう丸まって寝てっていうような,な、ねね、周りが何もないような真っ暗なところでただそこだけ明かりがあるので虫も寄ってくるんですよね。そうかそうか。はい、なるほど。ね、そういう野生の照明の場所もあったと、えーえーうん、かなり野生的なことが多くって、うんうん、ほら何だっけ、はい、丸太外,外の丸太でお風呂入ってる時、はい、虫さん結構浮いてたりとかしても、ね、私入んなかったけどクミちゃんは入るよね、うん、全然虫とか平気なんですよねそう虫がいても全然平気なんですよ虫と一緒にお風呂も入れるっていうぐらい,いさんすごい繊細で<笑>繊細普通いや私はダメなんですよね<笑>普通にいや結構大きい虫が多くってやっぱりあの北海道って育つんですね虫も<笑>そうわかるけど虫ってあのゴキブリとかそういうんじゃないんだろう。そうじゃなくてあの本当に自然の虫だろうなんか。あの雲とかも。あ,あ雲もねもでかいですよ。でかい虫。えー、もういたことありますね。えー、ずっと近いですよね。ねうん、いろんなものがこう大きく育ってるんで、うんうん、おおらかなんですきっと。えー、だから、雲がぞろぞろぞろぞろ、あの大群で言ってたら。結構怖いですよね。<笑>いや、ですね、平気です、まあ、もう、あ、お友達だっていう感じ。そう、組長お友達なの。なんかね、私昔フィリピンでね、はい、あの撮影で行った時、そのコテージみたいなとこ、うん。あの海岸のね、コテージ行ったら、はい、なんかヤモリの大群が部屋中入る。さあ私はしょうがない諦めたけどね、えーま、でも3匹だったかな、えー、私の部屋は、えー、ところはね斎藤由紀さんだったかなその、ね、女優さんの、はい、みんな一人一人コテージでやって「はい、いやー!」って言って何があったかっつったら<笑>もうやぼりだらけで灰釣りもあるっていろんなところが上からなんか自分の横をスーッて上へ通っていったとかなんか。だから何やってんのって言ったらもうとにかく寝られないから外行って散歩して仮眠してみたいなね<笑>っていうようなこともあったりねやっぱりねロケ行くといろいろあるよね。あ,ありますね、うん、特にもう私たち本当自然の中の宿も多いし、うん、自然が本当に一体となって一緒に、うんあのそうだねね、<笑>旅行しているので。うん、あのそういえばルソン島の北部の山岳地帯行った時スタッフに女の子2人いた。あの出演も兼ねた一人とあのスタッフとね、はい、一体何が困ったかというとトイレ何をやったかというとあの傘あるじゃないコウモリ傘コウモリ傘2本用意しといてでどっかそのちょっと腹っぱって言ってねコウモリ傘2つやると全部全身が見える、まあ、あの悪いけど大きい方はダメだよ、はい、さだけどおしっこの方ねどうしても行かなきゃいけないっていうのがあるから,だから傘を2つやってねでこうあのやるわけですよ。それを冷やせ直したら「ちょっとあの監督行ってきます」とか言ってさ「ちょっとお手入れ行きます」とか言って傘持って出かけて行ったりでこうやってたわけで終わったんだけどさなんかちょっと変だなと思って行ったらもう本当の崖っぷちだったとにかくいやだからもし答えんと思ってたらあの本当に崖落ちてたっていうねこととかねあの知らないでねあの知らないでやってたらフィリピンの子供たちが崖の上から「ええー!」って言うんだ見上げたらやってたとかねいろいろそういうようなことがあったんでねあと腹板を起こすとかねいろいろことあるとすごくそんななかったですか当たってお腹は大
丈夫でしたね。何度も歯,歯が痛くなったことが途中で歯は痛くなりましたね。で治療中の歯がね痛くって<笑>すごい大変な思いはしましたけど。あれはだってどうしようもないでしょう。えー、あもうあれ頑張りようがないもんね。頑張りようがないですよ。ね、もうぐっと我慢することもできないし。うん、どうしたので。いやもう朝早くに歯医者さん行きました。あもう素晴らしい歯医者さんですぐその場で治してもらいました。えー、営業時間よりも前だったんですよね、うん、でも私たちあの取材がもう入っていたので、うん、とにかくもう、ね、事情を説明して<笑>こういう状況なんですけど、はい、抜いたわけじゃなくて抜いたわけじゃなくてもう治療してもらったらピタッと治って神経、ね、取るぐらい結構あの大きな,そうなんですよあの治療だったんですよ、ね、<笑>なんか感覚が、ね、麻酔なんかと、ねえー、感覚なくなったりするからそうですかそういう。うんえー、苦労をしながらですね、熊にも出会ったんだよな、そういうな。あれ笑ったのは一番いいのは、熊が出てきてるのに窓開けよう。来た来た来た。熊だって言ったら、窓、熊ちゃんが窓開けた。開いたって。あれ親子だったかな。餌を探してたんです親子でね、うん、のそのそのと親子も危ないんだよだから子供守るためにね、うん、<笑>まあ開けちゃうっていうのが道路開けました、えー、水の国の<笑>雪人柄を表してるっていうねいろんなことでございましたはい、ね、皆さん真似しないでください<笑>あ,あのなんか雪山のものも面白かったね冬のあのあのもうそうそうそうあれでもおしまいみたいな本当に嫌だーと思ってるのがよく分かってる<笑>こうなんでこんなとこ<笑>寒いだから登っていかなきゃいけないってねよく分かったでもね行ったところは氷のあれとかね素敵だったけど本当に行く価値のあるところでしたね<笑>やっぱりやっぱりね出演者がこう痛い目やったりいじめられたりするっていうのは<笑>本当に視聴者から言うとあれなんですよ、はい、大体あのよくねこう食べ物でも何でもそうなんだけどやたらと楽しんでるとねあの美味しいもの食ってね、えー、あれは最高のお湯ですねとかね、えー、やったらそれはまあそれでそうかそうかと思ってるけど、えー、内心はこの野郎これでギャラもらってるのかとかね<笑>あの楽してね<笑>、うん、あのよくうちわもので楽しんでやってるとだんだん阻害された感じして、はい、視聴者がね、まあ、そういう意味ではだいぶ苦労してますからこの二人が。<笑>はいえー、マゾスティックな、はい、というかサディスティックな喜びで少し見ていただいてもいいんじゃないかと<笑>、はいうんえー、これからもまた苦労した旅を見ていただこうと思いますはい、はい、今日は以上です、はい、ありがとうございました。